Книга Есфир, глава 8, стих 1. В тот день цар Атасекс отдал царице Есфир дом Аману, врага юдеев, врага юдеев, врага еврейских людей, наши люди. А Марухей вошел при лицо царя, ибо Есфир объявил, что он для нее. И снял сар перстен свой, который он отнял у Амана, и отдал его Марухею, и сфер же поставила Марухея смотрите лим над домом Амана. Стик 9. Книга Эсфир, глава 8, стик 9. И позван били тогда царские писи в третий месяц, то есть в месяц Сиван, по 23 день его. И написано было все так, как приказал Мардохей к юдеям и к стартапам, и области начальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии. С 27 областей по каждой области письменами ее к каждому народу на языке его. Наши люди, как я уже много раз сказал, Бог разъял наши люди на все народы, на все земли. Поэтому наши люди, есть много наших людей, которые знают, э, как сказать, разные или много языки. Это, например, наши люди в Украине, в России, они разговаривают по-русски. Наши люди в Нигерии, они разговаривают на нигерийский язык. Наши люди в Америке то же самое, но на английском. Читали в книге второго закона, глава 28, стих 64, или, глав, или второго закона, глава 4, стих 27. Наши Бог сказал, что Он будет рассеять все наши люди на все земли. Поэтому он сказал здесь, что он писал письмо на наши люди, на все области, где наши люди живут тогда, от Индии до э, Эфиопии. Это то же самое сегодня. Они, а наши люди не только сегодня э, между Индией до Эфиопии, но наши люди тоже сегодня в Америке, в России, в Африке. В арабской стране наши люди, на вс... мы сегодня на все земли. Бог сказал, что Он это будет сделать. И Он это сделал. Сегодня наши люди на все земли есть остальные или разные языки. Я стараюсь говорить на русском. Я знаю, что мой русском не очень хороший. Но я стараюсь, я стараюсь 
разговаривать на русском, потому что я хочу, что мои люди там будут узнать наши люди э, истину. И это наши люди воли, что я это знаю. Да, это не сто процентов, но это я верю, что это будет помогать. Если вы хотите узнавать наши люди истины, вы будете слышать внимательно, а вы будете понимать. Дальше. Книга Эсфира, глава 8, стих 10. Мы продолжаем историю. И написал он от имени царя Артасекса и с крепесарским преснем. И послал письма через гонцов на Ханьяк, на драмадирак и мулак царских. Стих 11. О том, что сар позволяет юдеям. Еще раз. О том, что сар позволяет юдеям находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними дети и жен, и, ими, и имение из разграбить. Он это письмо послал на все области, где наши люди жили тогда. Стих 12. В один день по всем областям царя Артасекса в 13 день 12 -го месяца. Это есть месяц Адара. Список со всего указа отдать в каждую область, как закон объявляемый для всех народов, чтобы Юдей готовый был к тому дню мстить врагам своим. Стих 13. Гонцы, поехавшие верхом на бистрый коньяк царский, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в сузак, и в сузак, сузак в престольном городе. И Мардухей вышел у царя в Усадском одеянии. Я готовил в белого цвета и в большом золотом венце, и в манти висаной и пупуровой. И город Сузи возвелесился и возрадовался. Стих 16. А у юдеев было тогда освящение и родость, и веселье, и торжество. Стих 17. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была родость и юдеев, и веселье перешезло и в праздничный день. И многие из народов страны стали юдеями, потому что напал на них страх перед юдеями. Это был, это был много проблем между еврейскими людьми и остальные народы. От персидской земли или остальные страны, которые жили в Персии. Они все хотели тогда войны с, меж, э, против наших людей. Но потому что э, королева Эсфир или Эстер, она израильтяна э, девушка или женщина. Женщина, я буду сказать. Она сказала, что? Она сказала, ее муж Сары Атазекса. Пожалуйста. У меня один желание. Помогите мои люди, что они могут, что они могут спасить их жизни от этих людей, наши враги. И сар Атазекса сказал, да, это не проблема. И он помогал наши люди через Мардухея. Поэтому, поэтому 
Мы здесь убили эти все наши враги. И остальные люди, которые меня убили, они били, очень боятся и сказали, что они хотят бить еврейские люди. Вы не можете бить еврейские люди, но вы можете делать наши люди за победу. Если вы будете это сделать, вы не, вы не можете драться или быть в войне с нашими людьми. Это так да. Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcasts, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.